আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি বরাকাতু বন্ধুরা আজকে একটা বিষয় আমি আপনাদের সাথে পরামর্শ আপনাদের সাথে আমার যে এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য আমি লাইভে আসলাম তো এক্সপেরিয়েন্সটা এখানে আমার ছোট ভাই আসছেন ফারুক সাহেব তিনি এসবি চ্যানেলের সত্তাধিকারী এখানে ইউটিউবে একটা চ্যানেল আছে এসবি চ্যানেল আপনারা দেখতে পারেন দেখে সেই চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করতে পারেন যেহেতু ফারুক সাহেব প্রায়ই আসেন এবং আমার সাক্ষাৎকার নেন তো বেসিকলি যে জিনিসটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম এই যে আমি প্রথমে একটা ভিডিওতে স্মল ফুটেজ আমি বলেছিলাম যে আপনাদের যদি ক্যারেক্টার যদি ক্লিন না রাখেন তাহলে আপনারা বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে অনেক জটিলতা হতে পারে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ভিসা নাও পেতে পারেন এবং আমি বলেছিলাম যে আমেরিকা অলরেডি চেক করে যে আপনাদের ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট চেক করে আপনি কি পোস্ট দিলেন এগুলো চেক করে যদি ফলস নামে অ্যাকাউন্ট থাকে সেগুলো ডিটেক্ট করবে আমি বলছিলাম এবং এ ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে ফলস নামে কোনো অ্যাকাউন্ট করবেন না আপনি কি কি করলেন এগুলো কিন্তু আজকালকে আজকাল যে ইলেকট্রনিক্স বা ডিজিটাল যুগ বলা যায় সেক্ষেত্রে আপনি কি করতেছেন না করতেন সব কিছু রেকর্ড হচ্ছে সুতরাং আমি এই ব্যাপারে আবারও আপনাদেরকে সতর্ক করতে চাই দুইটা বিষয়ে এক যেটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি খুবই বিরক্ত রীতিমতো যে অনলাইনে এসে বা ইনবক্সে এসে এই একটি ব্যাপার আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করে তুলে বলতে পারি যে এই প্যাটার্নটা অলমোস্ট সমান একজন বলবে যে আমার ছেলের পেটের মধ্যে টিউমার আরেকজন বলবে আমার মায়ের অসুস্থ আরেকজন বলবে আমি পড়ালেখা করতে পারতেছি না আরেকজন বলবে আমি টিউশন করতে পারতেছি না আরেকজন বলবে আমার এই এই প্যাটার্নগুলো প্রায় সমান সবাই এসে ইনবক্সে নক করে বলবে যে আমাকে টাকা দেন দয়া করে সাহায্য করেন এটা আমি বলে রাখতে চাই আপনাদেরকে যে ফেসবুক সম্ভবত টাকা চাওয়ার জায়গা না কারণ আপনাকে একজনে চিনে না আপনার জাস্ট আপনি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালেন এবং ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করার কারণেই একজন বিদেশে থাকে অথবা যে কোনো জায়গায় তাকে তার কাছে টাকা চাচ্ছেন এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত নয় কারণ এটা একটা প্যাটার্ন হয়ে গেছে কোনটা জেনুইন কোনটা ফ্রড এটা বোঝার কোনো উপায় নেই সো আমি যেটা আপনাদেরকে সতর্ক করে দিতে চাই আবার আপনাদের ক্যারেক্টারের ব্যাপারে এবং এটা খুবই অনুচিত যে একজন লোক আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করার সাথে সাথে তাকে টাকা চেয়ে বসলেন এবং একটা সাইকোলজিক্যাল প্রেশারের মধ্যে ফেলে দিলেন যে আপনার আম্মার অসুস্থ বা আব্বার অসুস্থ এরকম বলে এগুলো আপনারা করবেন না এটা করা ঠিক হবে না এগুলো থেকে ফ্রডস্টাররা সুযোগ নেয় এবং মানুষকে ঠোকায় পার্টিকুলারলি আমাকে এই যে যে মেসেজগুলো দিলেই আমি এগুলো আর দেখিও না আমি ব্লক করে দিই কারণ হলো আপনি দেখেন আপনি যদি আপনার আম্মার বা আপনার আব্বার বা আপনার বোনের অসুস্থতা ঠিকই থাকে তা আমি আমি পার্টিকুলারলি আপনাকে সাজেস্ট করবো আপনার লোকাল লোকদেরকে বলেন যারা সাহায্য কালেকশন করে দিতে পারে আপনাকে অথবা ফেসবুক যদি আপনি ইউজ করতে চান তাহলে আপনি ফেসবুকে প্রকাশ্যে আপনার টাইম লাইনে আপনি সাহায্য চাইবেন হয়তো অনেকেই এগিয়ে আসবে অন্যজনের অন্যজনের ইনবক্সে গিয়ে নক করে এটা বলবেন খুবই দুঃখজনক এবং পীড়াদায়ক কারণ একই প্যাটার্ন সবাই এই যে টাকা দেন টাকা দেন কেউ আবার পুরুষরা মহিলাদের নামে অ্যাকাউন্ট করতেছে করে টাকা চাচ্ছে তো এটা আরেকটা ব্যাপারে আমি আপনাদের সাথে আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চাই সেটা হলো যে আপনি একটা ইমেল পাবেন এই কিছুদিন আগে আমার এক ক্লায়েন্ট আমাকে ফোন করছে ফোন করে বলল যে তাকে একজন ফোন করে বলছে এইচ এম আর সি মানে হলো এই দেশের এইচ এম আর সি মানে হার মাজেস্টিজ রেভিনিউ এইচ এম আর সি রেভিনিউ কমিশন সামথিং যাই হোক সো এইটা মানে রেভিনিউ সার্ভিস থেকে তার একটা ইয়ে ফোন আসছে যে এই মুহুর্তে সে বাংলাদেশের টাকায় পঞ্চাশ হাজার টাকা এই দেশের টাকায় প্রায় পাঁচশো পাউন্ড দিতে হবে তো সে টাকাগুলো দেওয়ার পর কার দিয়ে টাকাগুলো দিয়ে আমাকে ফোন করেছে তো আমি তাকে প্রশ্ন করলাম যে আপনি দিয়ে দিলেন যখন তাহলে আমাকে আর ফোন করলেন কেন এটা তো কোনো জরুরি ছিল না 
তো আমি তাকে ওয়ার্নিং দিলাম যে এই টাকা আপনি ফ্রডস্টারকে দিয়ে দিয়েছেন এই টাকাগুলো আপনি আর পাবেন না কারণ আপনার ব্যাংকও আপনাকে বলবে যে আপনি তো জেনে শুনে এই টাকা দিচ্ছেন এই টাকা আমরা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারব না এই জন্য আমি এই যে ইনবক্সেই বলেন অথবা আপনাদের যদি যদি ইমেইল অ্যাড্রেসেই বলেন কোনো ফ্রডস্টার হোম অফিসের নামে কোনো ধরনের ইমেইল দিয়ে থাকে যে আপনি ভিসা পেয়ে যাবেন অথবা আপনি টাকা পেয়ে যাবেন এই ধরনের কোনো ইমেল আসলে এটা খুলবেনই না এটা ব্লক করে দিবেন পার্টিকুলারলি আমি আপনাদের কাছে আবারও অনুরোধ করব যে ফেসবুকে অথবা ফেসবুকে চাইতে পারেন প্রকাশ্যে আপনার টাইম লাইনে আপনি সাহায্য চেতেই পারেন কিন্তু ইনবক্সে যাকে চিনেন না হঠাৎ করে জাস্ট আপনার প্রোফাইল দেখে একজন আপনি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাইছেন আমরা প্রোফাইল দেখলাম যে আপনি ভালো পোস্ট করেন দুই একটা পোস্ট হয়তো আমাদেরও অ্যাট্রাক্ট করলো এটা আমরা রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করলাম এর অর্থই নয় যে আপনি টাকা খুঁজবেন এবং আমরা টাকা দিয়ে দিব কয়েকজনকে এইভাবে কারণ একটা দুইটা না তো এগুলো তো আসতেছে রেগুলারই সো আজকের মতো আমি এখানে আপনারা আপনাদের ইনবক্সে অথবা যদি আপনি ইমেইল রিসিভ করেন হোম অফিসের নামে যে টাকা দিবে অথবা আপনি ভিসা দিবে এই ধরনের কোনো ধরনের অথবা কোনো ইউনিভার্সিটি যদি আপনাকে ইমেইল করে যে আপনাকে রান করে ফেলছে আপনি অ্যাপ্লিকেশনও করেন নাই এই ইমেলগুলো ইগনোর করবেন এবং ডিলিট করে ফেলবেন এবং আপনাকে যদি কেউ প্রেশার ক্রিয়েট করে এই মুহুর্তে টাকা দেন ইংল্যান্ডে আপনি থাকেন অথবা বহির্বিশ্বের যে কোনো জায়গায় থাকেন প্লিজ দয়া করে একবার চিন্তা করবেন আমাকে পর্যন্ত একদিন আমার অ্যাকাউন্ট নম্বর নিয়ে নিয়েছিল হঠাৎ করে দেখি একটা ইমেইল আসছে পেপালের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার জন্য তো পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে গিয়ে যখন আমি ক্লিক করলাম তখন দেখি আমাকে বলতেছে যে নতুন অ্যাকাউন্ট নম্বর নতুন শর্ট করে সবগুলো সবগুলো ব্যাংকের ডিটেলস সাথে সাথে আমি চিন্তা করলাম যে পাসওয়ার্ড আসলো চেঞ্জ করার জন্য এখন আবার এইগুলো নিতে যাচ্ছে কেন পরে দেখি আমি এটা জেনুইন ইমেইল না তো এইভাবে আপনাদেরকে সতর্ক করলাম আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি বন্ধুরা আপনারা ভালো থাকেন যে যেখানে আসছেন ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ